Hey, so what's up guys, the tech shooter here. और आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप सिक्स ऐसे फोन के बारे में बताने वाला हूं जो कि टेन थाउजेंड के बजट में आते हैं तो अगर आपका भी बजट टेन थाउजेंड या उसके आसपास भी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि मैं एकदम टॉप फोन के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि टेन थाउजेंड के बजट में आते हैं मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े गूगल पे तब जाके मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं तो जो मोबाइल फोन से हम एक या दो साल में एक ही बार खरीदते हैं तो हमारे बजट में हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और अपना एक स्मार्ट डिसीजन बनाइए अपने फ़ोन के बारे में तो जो भी फोन्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो नंबर पाँच से लेकर नंबर एक तक बताने वाला हूँ नंबर एक वाला फ़ोन सबसे अच्छा होगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नंबर पाँच वाला फ़ोन ख़राब है नंबर पाँच वाला भी फ़ोन अच्छा है लेकिन वो किन लेकिन वो किन यूजर्स के लिए अच्छा है वो आपको इस पूरा वीडियो देख के ही पता चलेगा ऐसे पता नहीं चलेगा तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड और ये वीडियो पूरा खत्म होने के बाद मैं आपको एक बोनस फोन भी बताऊंगा जिसकी प्राइस दस हजार से थोड़ी सी ज्यादा होगी लेकिन आप अगर आपके बजट को दस से थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं तो इस फोन के बारे में आप जरूर सोच सकते हैं जो कि मैं आपको बोनस बताऊंगा लास्ट में तो उस फोन के बारे में आप जरूर सोच सकते हैं क्योंकि रियल में वो थोड़ा सा अच्छे क्योंकि क्योंकि रियल में वो थोड़ा सा अच्छा है सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो और देखिए मैं कौन से फोन आपको बताऊंगा दस हजार की रेंज में और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए कि हाँ मैं ये फोन खरीदने वाला हूँ ये फोन मुझे बहुत अच्छा लगा जरूर आप मुझे कमेंट में बताइए तो हमारे लिस्ट में पांचवें नंबर पर निकल के आता है मोटरोला का मैक्रो वन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है टेन की रेंज में मोटरोला की तरफ से इसमें आपको फोर थाउजेंड की बैटरी मिल जाती है विथ टाइप सी इसमें आपको फास्ट चार्जर भी मिलता है तो ये इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है मोबाइल का इस स्मार्टफोन का एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि इतनी बड़ी बैटरी के साथ आपको एक फास्ट चार्जर भी मिल रहा है तो एक बहुत ही अच्छी बात है इसके लिए और अगर हम कैमरास की बात करें तो पीछे आपको तीन कैमरास मिल जाते हैं एक थर्टीन मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा आपको मिल जाता है टू मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ कैमरा मिल जाता है और अनदर टू मेगापिक्सल का आपको मैक्रो शॉट्स के लिए एक आपको कैमरा मिल मिल जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आप इससे क्वालिटी फोटोज ले सकते हैं अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको एक फ्रंट कैमरा मिल जाता है एट मेगा का लेकिन आपको आगे कोई भी फ्लैश देखने के लिए नहीं मिलती तो ये आप ध्यान में रखिए और अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो हमें इसमें मीडिया टेक का हेलियो पी सेवेंटी का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है तो आपको एक डिसेंट सी गेमिंग परफॉर्मेंस ये मोबाइल दे सकता है पबजी इसमें लोअर सेटिंग पे आप अच्छे से खेल सकते हैं और इसमें फोर की रैम भी मिल जाती है आपको जो कि बहुत ही अच्छी बात है फोर एंड सिक्सटी का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो ये एक मोबाइल का एक प्लस पॉइंट इसमें और भी एड हो जाता है और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो हमें सिक्स इंच का इसका डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विथ सेवन ट्वेंटी इंटू का रेजोल्यूशन हमें इसमें देखने को मिल जाता है तो ये छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट मुझे इस फोन के साथ हो जाती है कि एक फुल एच डिस्प्ले नहीं है एक एच डिस्प्ले है तो बस यही मुझे एक इस फोन के बारे में एक बुरी बात लगती है इस इस प्राइस रेंज के हिसाब से तो तो अगर इस फोन के अच्छाई के बारे में बात किया जाए तो एक 4000 थाउजेंड एम की आपको एक बड़ी बैटरी मिल जाती है विथ फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है इसके साथ और एक अच्छा सॉफ्टवेयर आपको एंड्रॉयड नाइन देखने को मिल जाता है एंड होपफुली आपको एंड्रॉयड टेन का भी अपडेट इसमें जल्दी से जल्दी मिल जाएगा तो ये सारी इसमें बातें एक अच्छा प्रोसेसर भी आपको मिल जाता है इस प्राइस रेंज में तो तो गेमिंग के लिए मैं आपको एक डिसेंट सा एक मूव फोन कहूँगा ये तो अच्छा ज़्यादा बुरा भी नहीं है ज़्यादा अच्छा भी नहीं है एक डिसेंट सा फ़ोन ये आपके लिए गेमिंग के लिए हो सकता है अगर बुराई के बारे में बात की जाए तो बस मुझे इसमें एक ही बुराई रखती है इस प्राइस रेंज के हिसाब से कि इसका एच डिस्प्ले अगर फुल एच होता तो इसको मैं इस फ़ोन को मैं थोड़े एक अच्छे पोजिशन पर रख सकता था लेकिन अभी ये फिफ्थ पोजिशन पर आ चुका है सो so, हमारे इसमें चौथे नंबर पर आता है रियल मी की तरफ से रियल मी फाइव इसमें आपको एक पाँच हज़ार एम की बहुत ही बड़ी बैटरी आपको देखने के लिए मिल जाती है लेकिन सैडली हमें इसमें माइक्रो यूज भी मिलता है कोई भी टाइप सी नहीं मिलता है यानी कि इसमें फास्ट चार्जर इंक्लूडेड नहीं है इतनी बड़ी बैटरी होने की वजह से फुल चार्ज होने के लिए इसको तीन या साढ़े घंटे आराम से लग सकते हैं तो आप इस बात को ज़रूर कंसिडर कीजिए इस फोन को अगर आप बाय करना चाहते तो साढ़े तीन घंटे तो ये आराम से लेगा इसको फुल चार्ज करने के लिए तो अगर हम इसके कैमरास की बात करें तो आपको पीछे की तरफ आपको चार कैमरा मिल जाते हैं ट्वेल्व मेगापिक्सल का आपको इसमें रियल कैमरा देखने को मिल जाता है पीछे की तरफ एट मेगा का अल्ट्रा वर्ल्ड एंड टू मेगा का डेप्थ सेंसिंग एंड और अनदर टू मेगा का आपको क्लोजअप शॉट लेने के लिए मैक्रो कैमरा आपको पीछे की तरफ मिल जाता है तो टोटल चार कैमरे पीछे की तरफ है अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको थर्टीन मेगा
मतलब बहुत ही बड़े लेवल के गेम खेलें तो मैं आपको ये फ़ोन रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप छोटे मोटे गेम खेलते हो तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है एक अच्छे कैमराज भी हमें देखने को मिल जाते तो ये आ, एक हमें अच्छे हमें अच्छे कैमराज भी देखने को मिल जाते तो ये आपको एक बहुत ही क्वालिटी फ़ोटो देंगे लो लाइट में थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकते हैं लेकिन आप अगर लाइट्स में खींचने जाएंगे उजाले में इसका फ़ोटो लेने जाएंगे तो एक आपको क्वालिटी शॉट्स इस फोन्स को आपको देखने को मिल सकते हैं तो ये आप कंसिडर कर लीजिए इस इसके बारे में और अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो हमें सेवन ट्वेंटी इन टू रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है तो अगर सेवन ट्वेंटी की स्क्रीन है लेकिन कैमरा अच्छे है अगर कैमरास के लिए लेना है आपको तो आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं हमें इसमें एंड्रॉयड नाइन भी देखने के लिए मिल जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है एंड होपफुली आपको एंड्रॉयड टेन भी इसमें मिल सकता है क्योंकि लाइक रियल में आपको अच्छे अपडेट्स देते जा रहे हैं तो आप इस फ़ोन को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं अगर कैमराज के लिए ले रहे हैं तो आप इस फ़ोन को ज़रूर कंसिडर कीजिए तो हमारे लिए इसमें तीसरे नंबर पर आता है वीवो का यू एक बहुत ही अच्छा फ़ोन निकल के आता है इस प्राइस रेंज में क्योंकि इसमें पाँच हज़ार की बहुत ही बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है विथ फास्ट चार्जर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इतनी बड़ी बैटरी भी है और उसके साथ आपको फास्ट चार्जर भी मिल जाता है तो ये अभी किसी फ़ोन में नहीं था तो इस फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगा और अगर हम इसके कैमरास की बात करें तो इसमें बैक साइड में हमें तीन कैमरा देखने को मिल जाता है एक थर्टीन मेगा का रियर कैमरा आपको देखने को मिलेगा एट मेगा का आपको एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा एक बहुत ही बड़ा एरिया कैप्चर करने के लिए आपको और टू मेगा का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिलेगा जो कि आपको डेप्थ सेंसर करेगा कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर है ये सारी चीज़ें वो नोटिस करेगा तो एक डिसेंट सा आपको कैमरा भी मिल जाता तो बहुत ही आ, ये अच्छी बात है क्वालिटी फोटोज आप इससे ले सकते हैं डे लाइट फोटोज तो आपको बहुत ही अच्छे आएंगे वीक लाइट में थोड़ा आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा एक डिसेंट सा कैमरा आपको मिल रहा है इसमें तो अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो हमें इसमें स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है ज़्यादा आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं देगा लेकिन आप एकदम बहुत मिडिल गेमिंग करते हो लाइक बेसिक से गेमिंग करते हो तो आपको ये प्रोसेसर अच्छी खासी परफॉर्मेंस देगा लेकिन आप बड़े बड़े गेम खेलते हो हाई सेटिंग्स पे तो आपको ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा लाइक पबजी सी एंड दिस गेम खेलते हो हाई सेटिंग पर खेलोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा एक लो सेटिंग पर खेलोगे तो आपको एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस आपको इस फोन में मिल जाएगा तो ये बात ध्यान में रख सकते हैं आप इसमें एंड्रॉइड नाइन का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है जो कि लेटेस्ट वर्जन है एंड होपफुली वीवो की तरफ से हमें एंड्रॉइड टेन का भी मिल सकता है तो अगर आप सॉफ्टवेयर से एंट्री का ना बैटरी से एंट्री को तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है आपके लिए तो आप ज़रूर इसे कंसिडर कर सकते हैं और जितने भी मैं फ़ोन बता रहा हूँ उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए तो वह ज़रूर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अगर हम इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 720 ट्वेंटी पिक्सल का हमें इसमें डिस्प्ले मिल जाता है तो ये एक फिर से 720 वाला स्क्रीन यहाँ पे आ जाता है तो ये मुझे एक अच्छी बात नहीं लगती है उस फोन के बारे में और अगर हम इसकी सारी अच्छी बातों के बारे में बात करें तो हमें इसमें एक बड़ी बैटरी मिल जाती है विथ फास्ट चार्जिंग तो ये एक सबसे इसका बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है और एक डिसेंट सा आपको डिस्प्ले मिल जाएगा इसमें और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो है और हम इसकी थोड़ी सी बुरी बातों के बारे में बात कर ले तो बड़ी बैटरी होने के कारण हमें इसमें एक बल्कि सा लुक मिल जाता है तो ये किसी ये कुछ लोगों के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी लेकिन हमें इसमें बड़ी बैटरी भी मिल रही है तो ये एक ध्यान में रखने की बात है अगर आप बहुत ही हैवी गेमर हो तो ये फ़ोन बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है तो ये क्योंकि स्नैपड्रैगन का 665 सिक्सटी फाइव को डिसेंट सी परफॉर्मेंस देगा ज़्यादा हैवी गेम आप इस पर नहीं खेल सकते तो ये बात आप इसको ध्यान में रखिए अगर आप बैटरी के लिए फ़ोन ले रहे हो तो ज़रूर मैं आपको फ़ोन रिकमेंड करूँगा क्योंकि फास्ट चार्जर भी है और इतनी बड़ी बैटरी भी है तो आप ज़रूर इस फ़ोन के बारे में कंसिडर कर सकते हैं तो हमारे लिए इसमें दूसरे नंबर पर आता है सैमसंग का एम थर्टी बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है दस हज़ार की रेंज में सैमसंग की तरफ से क्योंकि इसमें आपको फाइव थाउजेंड की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी और उसके साथ आपको फिफ्टीन वैट का एक फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है सैमसंग की तरफ से और अगर हम इसके कैमरास की बात करें तो इसके हमें पीछे तीन कैमरास मिल जाते हैं और एक फ्रंट कैमरा हमें मिल जाता है तो पीछे के कैमरे की बात करें तो हमें तेरह मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा देखने को मिलेगा और दो पाँच पाँच मेगापिक्सल के आपको टोटल मिला के तीन कैमरे पीछे की तरफ मिलेंगे और आगे की तरफ सिक्सटीन मेगा का बहुत ही एक क्वालिटी सेल्फीज निकालने के लिए आपको एक सिक्सटीन मेगा का कैमरा मिल जाता है सैमसंग की तरफ से तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और अगर हम इसके हार्डवेयर के बारे में बात करें तो हमें इसमें
प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है उसके साथ 13 मेगापिक्सल का आपको कैमरा भी देखने को मिल जाता है तो एक बेस्ट फोन आपके लिए बन सकता है और अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो हमें इसमें एंड्रॉइड का 8.1 देखने को मिल जाता है जो कि थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है हमें अभी तक इसमें पाए का भी अपडेट नहीं आया तो एंड्रॉयड टेन का तो हम सोच भी नहीं सकते लेकिन अच्छा उतने भी आउटडेटेड नहीं है अभी के सारे ऐप्स तो उसमें चले जाएंगे तो अगर आपको सॉफ्टवेयर का कोई भी इशू नहीं है तो ये फ़ोन आपको लिए अच्छा हो सकता है डिसेंट सी गेमिंग है डिसेंट सा कैमरा है डिसेंट डिसेंट से भी ज़्यादा अच्छी इसका बैटरी लाइफ है तो आप इस के बारे में ज़रूर कंसिडर कर सकते हो और अगर हम इसके अच्छी बातों के बारे में बात करें तो हमें इसमें टाइप सी का सपोर्ट मिल जाता है फास्ट चार्जर हमें इसमें मिल जाता है सुपर एम डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाता है जो कि किसी फ़ोन में नहीं है और हमारी ये सारी लिस्ट का एक पहला फुल एच डिस्प्ले हमें इसमें मिल जाता है विथ सुपर एम तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है तो इस फ़ोन को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं बहुत ही अच्छा फ़ोन है मैं भी इस फ़ोन को ख़रीदने वाला हूँ तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसका अनबॉक्सिंग भी मैं लाने वाला हूँ और अगर हम इसके बुरी चीज़ों के बारे में बात करें तो इसमें एक डिसेंट सा आपको प्रोसेसर मिल जाता है थोड़ी बहुत गेमिंग के बाद थोड़ा सा हीट कर सकता है ज़्यादा हीट नहीं होगा लेकिन हल्की फुल्की आपको हीट इसमें ज़रूर देखने को मिलेगी और एक एवरेज सा इसमें कैमरा आपको मिल जाता है तो ये बातें हैं तो हमारी लिस्ट में टॉप नंबर पर आता है Redmi का Note 8 बहुत ही मक्कन फोन है क्योंकि इसमें 4000 थाउजेंड की हमें बैटरी देखने को मिल जाती है उसी के साथ हमें एटीन वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा आपकी बैटरी 0 टू 100 परसेंट तक पहुंचा देगा विद इन वन आवर तो बहुत ही एक फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा हमें इस फोन में और अगर हम इसके कैमराज की बात करें तो हमें कॉड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है इसके साथ 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा आपको देखने को मिलेगा उसके साथ ही आपको 1.8 का एपर्चर मिलेगा जितना एपर्चर कम उतना अच्छा कैमरा ऐसा सेटअप होता है तो आपको एक बहुत ही अच्छा कैमरा देखने को मिल सकता है इस फोन में बहुत ही क्वालिटी फोटोज आएंगे उसी के नीचे हमें एट मेगा का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा जो कि बड़े बड़े शॉर्ट्स कैप्चर करने में आपको हेल्प करेगा उसी के नीचे हमें उसी के नीचे हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा और उसी के बाद हमें अनदर 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शॉट्स के लिए कैमरा देखने के लिए मिल जाता है और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो हमें इसमें 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा विथ टेन का रेजोल्यूशन तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है एक अच्छा बड़ा डिस्प्ले है उसके साथ टेन की स्क्रीन भी आपको देखने को मिलेगी तो आपको वीडियो परफॉर्मेंस एकदम अच्छी मिलेगी इस फोन में तो आप इस फोन को जरूर कंसिडर कर सकते हैं हमने इसको टॉप टू में रखा है तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा फोन मुझे लग रहा है तो इस फोन को भी मैं खरीदने वाला हूँ और आपको अनबॉक्सिंग जरूर दिखाऊंगा अगर आपको उसकी अनबॉक्सिंग देखनी तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और आप वो अनबॉक्सिंग मिस नहीं करेंगे और अगर हम इसके हार्डवेयर के बारे में बात करें तो हमें इसमें 665 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि इन सभी फोन्स में कॉमन है इन सभी फोन्स में वही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही प्रोसेसर आपको रिपीट रिपीट देखने को मिल जाता है तो आपको एक डिसेंट से गेमिंग परफॉर्मेंस देगा अगर आप इसमें पबजी हाई लेवल पर खेलते हो तो थोड़ा इसमें लैग हो सकता है थोड़ा सी ओडी इसमें लैग हो सकता है हाई लेवल सेटिंग्स में लेकिन अगर आप लो लेवल सेटिंग्स पर खेल रहे हो तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी थोड़ा हल्का फुल्का हीट का इशू आ सकता है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो उतना ही आपको इशू मिल सकता है इसमें और अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमें इसमें एंड्रॉयड का 9.1 का सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है इस फोन में और होपफुल हमें एंड्रॉयड टेन का भी अपडेट इसमें मिलेगा मैं इसकी अच्छी बातों के बारे में बात करूँ तो हमें इसमें एक फोर थाउजेंड की बैटरी के साथ एक एटीन वेट का फास्ट चार्जर मिल जाता है तो ये इसमें एक अच्छी बात है एक आपको टेन का डिस्प्ले मिल जाता है इस प्राइस रेंज में तो ये एक इसमें और एक अच्छी बात ऐड हो जाती है और अगर हम इसके बुरी बात बातों के बारे में बात करें तो इसमें एक आपको चार कैमरे तो मिल ही जाते हैं इसके साथ लेकिन लो लाइट में थोड़ा सा आपको ये परेशानी कर सकता है ऐसे क्यों कर सकता है इसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हम इसकी बुरी बातों के बारे में बात करें तो हमें इसमें एक 665 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का जो कि गेमिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है आपको लो लेवल की गेमिंग खेल सकते हैं पबजी लो सेटिंग्स में खेल सकते हैं मैं हमेशा वही बात कर रहा हूँ पबजी एंड सी की क्योंकि ज़्यादातर गेम यही चल रहे हैं आजकल तो उसे आप लो सेटिंग पर खेलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हाई सेटिंग पर खेलेगी तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकता है तो ये एक ध्यान में रखने की बात है तो बस यही तो मेरे टॉप फाइव फोन्स अगर आपको वो बोनस फोन के बारे में जानना है तो आपको अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि मैं उस बोनस फोन के बारे में एक कल वीडियो बनाने वाला हूँ और उसको अपलोड करने वाला हूँ इसी चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत ही अच